什么？宝马不敌宝骏，特斯拉全军覆没。三十多款新能源车在雨夜安全测试下，到底谁现原形了呢？朋友们，今年的懂车帝下册新增加了一个叫做雨夜的主动安全测试，这个是夏季梅雨天气非常常见的一种很极限的场景啊，比如说下着雨，天黑了，视线不清楚，然后你的前面呢停着一辆故障车停放在那里，这个时候车辆能不能刹得住，就是我们今天考验的这个主题。现场二十多辆车，一会儿看一看谁到底能刹得住，然后头顶的这些一个一个的小装置，一会儿就会喷水，模拟一个下暴雨的场景。我太意外了！全场最便宜的车没有激光雷达，宝骏云朵六十公里每小时的这种雨夜测试刹住了，但是旁边的宝马 i 五，假车撞稀碎。那意料之中呢，是鸿蒙系所有的测试车型都是全部通过。那其中问界 M7、阿维塔幺二、智界 S7 都是依靠绕行来处理，相当激进啊，全程几乎是不带减速的绕行了。变道之后也依然会按照标定的速度来继续行驶。那反观问界 M9， 很多人说它作弊，三次都没有达到测试速度。那现场的实际情况是，它识别到了这种暴雨加黑夜的极端天气，所以刚刚进入到测试区，它就会立刻缓慢减速来保证安全。哥几个都是。华为赋能的这处理方式怎么这么不一样呢？那同样全部通过测试的还有腾势 N7、小鹏 G6， 还有蔚来 ET5。蔚来 ET5 也是采用了绕行的方式来避让。理想 L 6 L 7呢，都是通过了六十公里每小时及七十公里每小时的测试，在八十公里每小时的时候，你能明显感觉到 A E B 是在紧急制动的。但是现场的降雨量实在是太大了，加上整个的惯性比较大，所以最终以一个很微小的速度碰上了事故车。那说到淘汰的车型可就太多了，包括像宝马 i 五、特斯拉 Model 三，以及大家关注的赛博皮卡，要么就是识别比较慢，导致制动距离不够，要么就是干脆不制动，直接撞上去。那如果大家想要了解所有测试车型的成绩的话，可以打开懂车帝搜索下册，了解更多的下册结果。